ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் என் பேர் கார்த்திக் மறுபடியும் உங்களை டெஸ்தமிழா சேனலில் சந்திக்கிறது நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் போன வருஷம் நம்ம டெஸ்தமிழா சேனலில் சந்திக்கிறப்போ வெறும் ஒரு அஞ்சு வரு வீடியோ மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பெருசாக உங்கள்கிட்ட ரொம்ப பேசவே இல்லை அதாவது நம்ம போன வருஷம் இந்த சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் டைப்ஸ்னால் என்ன என்னென்ன டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங் டூல்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் வெர்சஸ் மேனுவல் டெஸ்டிங் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு வெறும் அஞ்சு வீடியோ தான் பார்த்தோம் அதில் ஒரு நாலு வீடியோ தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வீடியோ நம்ம ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஒரு டாபிக்ஸாக பட் நம்ம ரொம்ப பெருசாக பேசவே இல்லை போன வருஷம் ஆனால் இந்த வருஷத்துலேருந்து நம்ம டெஸ்ட் ஆமல் சேனலில் அடிக்கடி சந்திக்க போகிறோம் அதே மாதிரி நம்ம புதுசாக அதாவது ஒரு டூல்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா போன வருஷம் நம்ம பேசுகிறப்போ டெஸ்டிங் டூல்ஸ்னால் என்ன டெஸ்டிங் டூல்ஸ் ஆல நம்ம எப்படி டெஸ்டிங் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஆனால் எந்த டெஸ்டிங் டூலும் நம்ம பார்க்கவே இல்லை வெறும் ரொம்ப தியரட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டாக தான் பார்த்தோம் நம்ம பெருசாக எதுவும் ஒர்க் பண்ணிலாம் பார்க்கவே கிடையாது ஆனால் இனிமேல் நம்ம டெஸ்ட் தமிழா சேனலில் மறுபடியும் ஒரு டூல்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டூல்ஸை பார்க்கறதால நம்ம எப்படி டெஸ்டிங்கை ரொம்ப சுலபமாக பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் உதாரணத்துக்கு இந்த பிளே ரைட் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்டிங் டூல் இது தான் நம்ம இந்த முழு சீரீஸ்லேயும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பிளே ரைட் டூல் எப்படின்னா இது வந்து ஒரு ரொம்ப பாப்புலராக ஆக போகிற டூல் அதாவது நான் இப்போ ரீசெண்டாக உங்ககிட்ட பேசாததுக்கு காரணம் கூட இது நான் இந்த ரெண்டு மாதத்தில் ஆக்சுவலாக பிளே ரைட் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்டிங் டூலை பற்றி ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ மைக்ரோசாஃப்டோடைய டீம் மெம்பரோட பேசி அவங்கள்ட்ட வந்து எப்படி வந்து இந்த டூலை வந்து நம்ம இன்னும் கோர்ஸஸாக விடலாம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு டிசைன் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அது இப்போ ரிலீஸும் ஆயிடுச்சு ஸோ ஆங்கிலத்தில் அதை விட்டுருக்கேன் யூடமியில் இருக்குது ஆனால் அது தமிழில் யாருமே சொல்லது கிடையாது ஏன்னா இந்த இந்த டூலே ரொம்ப புது டூல் ஸோ பெருசாக அதை மார்க்கெட்டில் இப்போதைக்கு ரீச் ஆகலை நிறைய டெஸ்டர்ஸில் நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா எந்த டெஸ்டிங் டூல் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல அவங்க சொல்கிறது செலினியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டினா கியூடிபி இல்லாட்டி அதை கியூடிபியை விட இப்போ யூஎஃப்டி அதுதான் அதோடைய பேர் அதை சொல்லுவாங்க இல்லாட்டினா டெஸ்ட் கம்ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டினா சைப்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த பிளே ரைட் அப்படின்ற புது டூல் யாருக்குமே பெருசாக ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் பப்பேட்டியர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சில பேருக்கு தெரியும் ஸோ பப்பேட்டியர்னால் அது ஒரு ஒரு டெஸ்டிங் டூல் அது ரொம்ப பாப்புலராக கூட இருக்கிற டூல் ஸோ அதில் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆனால் பிளே ரைட் அப்படின்றது ரொம்ப பேருக்கு தெரியவே தெரியாது அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா பிளே ரைட் வந்து எக்ஸாக்டாக பப்பேட்டியர் டீம்லேருந்து வந்த ஒரு டூல் தான் இதுவும் ரொம்ப ஒரு பாப்புலரான டெஸ்டிங் டூல் தான் ஆனால் பப்பேட்டியரை விட இது ரொம்ப பாப்புலராக ஆக போகிற டூல் இதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம டெஸ்டிங்கில் ரொம்ப சுலபமாக அதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இது நம்ம இந்த சீரீஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மொத்த சீரீஸில் நம்ம டெஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் வித் பிளே ரைட் அதாவது பிளே ரைட்டை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தமிழில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல பிளே ரைட்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஒரு ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் டூலே இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல டூலாக இருக்கா இல்லையா அதை நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஒர்க்குக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாமா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம முதல்ல சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டெஸ்டிங் டூலே சில விதிமுறைகளை வந்து பின்படுத்தணும் அதாவது ப்ரின்ஸிபல்ஸை பின்படுத்தணும் ஸோ அது என்னென்ன இது தான் அதாவது ஒரு டெஸ்டிங் டூல் வந்து முதல்ல மாடர்ன் ப்ரௌசர்ஸையும் பிளாட்ஃபார்மையும் சப்போர்ட் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு க்ரோம் ப்ரௌசர் இல்லாட்டினா எட்ச் க்ரோம் ப்ரௌசர் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ப்ரௌசர் சஃபாரி ப்ரௌசர் ஸோ இந்த ப்ரௌசர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப மாடர்ன் ப்ரௌசர்ஸ் இது எல்லோரும் ரொம்ப உப உபயோகப்படுத்துகிற ஒரு ப்ரௌசர் ஸோ இது சப்போர்ட் ஆகிருக்கணும் அதே மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதே மாதிரி மேக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது எல்லாமே அது அந்த டெஸ்டிங் டூல் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த டெஸ்டிங் டூல் ரொம்ப உபயோகமான ஒரு டூலாக இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி சப்போர்ட் ஆஃப் மாடர்ன் லாங்குவேஜ் பைண்டிங் அதாவது சி ஷார்ப் ஜாவா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டைப் ஸ்கிரிப்ட் பைத்தன் கோலாங் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மாடர்ன் லாங்குவேஜ் ரொம்ப அதிகமாக உபயோகப்படுத்துகிற ஒரு லாங்குவேஜ் அதே மாதிரி இந்த லாங்குவேஜ் வந்து நிறைய கம்பெனிஸில் ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுவும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம்
உதாரணத்துக்கு செலினியம் செலினியம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கேட்லான் ஸ்டூடியோ அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய டூல் ஈவன் கோடோ டியூவை கூட செலினியம் ஒரு காலத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த செலினியமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அவங்க டூலில் யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனிஸ் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதால இந்த டெஸ்டிங் டூலே கூட டெவலப் ஆகும் உதாரணத்துக்கு டெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து செரினியமை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறப்போ செரினியமில் இருக்கிற சில குறைகளை இந்த டெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கம்பெனியே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் எப்படியாவது ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல் தான் ஸோ நிறைய இந்த ரிச் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நமக்கு அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் டூலில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ இதுவும் நம்ம பார்க்கணும் இந்த மாதிரி டூல் எக்ஸ்டெண்ட் ஆக முடியுமா தேர்ட் பார்ட்டி கம்பெனிஸால் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் ஆஃப் சிஐசிடி டாக்கர் ஆர் எனி மாடர்ன் பிளாட்ஃபார்ம் இன்டிகிரேஷன் அதாவது நம்ம இந்த டூலில் வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் இன்டிகிரேஷன் சிஸ்டம் கண்டினியூஸ் டெலிவரி சிஸ்டம் அதாவது அஷூர் ஜென்கின்ஸ் சைப் சை சர்க்கிள் டாட் ஐஓ அதுக்கப்புறம் ட்ரவாலிஸ் ஐ மீன் நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டூல்ஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுமா அப்படின்றதையும் பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் சப்போர்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயந்தான் டாக்கர் உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது உங்களுடைய உங்களுடைய மொத்த அப்ளிகேஷனே நீங்கள் அதில் டிப்ளாய் பண்ணலாம் அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டிப்ளாய் ஆகும் நம்ம அதை பற்றியும் பேசலாம் மேபி ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆர் ஓப்பன் சோர்ஸ் டு சர்டன் டிகிரி அதாவது இந்த டூலே வந்து மொத்தமாக ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது பட் சில பார்ட் ஆர் சில பகுதி ஓப்பன் சோர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை தேர்ட் பார்ட்டி கம்பெனிஸ் அதே மாதிரி கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ் அவங்களாம் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா அந்த டூலை நம்ம ஆக்சுவலாக சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அதோடய சப்போர்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம நாளைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த டூல் நம்ம சரியாக யூஸ் பண்ண முடியலை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா அது நெட்டில் நீங்கள் சர்ச் பண்ண உடனே கிடச்சிரும் ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து நிறைய ரொம்ப பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப பேர் யூஸ் பண்ணால் நம்மளும் அதை யூஸ் பண்ணால் அதோடய சப்போர்ட் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ஒரு ஜென்ரல் டெஸ்டிங் ப்ரின்ஸிபல் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த டெஸ்டிங் டூலை தைரியமாக சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு டெஸ்டிங் டூல் தான் இந்த பிளே ரைட் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிளே ரைட்னால் முதல்ல என்ன ஸோ பிளே ரைட் வந்து ஒரு நோட் லைப்ரரி நோட் லைப்ரரினா நோட் ஜேஎஸ் லைப்ரரி அதை வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக க்ராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஐ மீன் க்ராஸ் ப்ரௌசராக டெஸ்டிங்காக யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது க்ரோம் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வெப்கிட் அப்படின்ற ரோஸ்லாம் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஏபிஐ அதாவது அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸை வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பிளே ரைட் வந்து ரன் பண்ணுறப்பே வந்து ப்ரௌசர் ப்ரௌசர் வந்து ஹெட்லெஸ்ஸாக ரன் பண்ணும் அதாவது ப்ரௌசரோடைய யூஐ உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அது ஹெட்லெஸ்ஸாக ரன் பண்ண முடியும் அது வந்து பை டிஃபால்ட் நேச்சர் ஸோ அது அதனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளே ரைட்டை வந்து நம்ம ஒரு ரிமோட் டெஸ்க்டாப்பில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒரு 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 மெஷினில் மானிட்டரே கனெக்ட் ஆகலைன்னா கூட பை டிஃபால்ட்டாக ஹெட்லெஸ் மாடல் நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜஸ் ஸோ அந்த பிளே ரைட் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டே வருது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ரொம்ப சீக்கிரம் பாப்புலர் ஆயிரும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு ஏன் இருக்குது அப்படின்னா நான் சொன்ன அதே கான்செப்ட் தான் அந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் எல்லாமே பிளே ரைட் ஆல்ரெடி சப்போர்ட் பண்ணுது அதான் அதோடைய மேஜர் அட்வான்டேஜ் அதுக்கப்புறம் பிளே ரைட் வந்து இப்போ என்னென்ன லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் டைப் ஸ்கிரிப்ட் பைத்தன் சி ஷார்ப் கோ அண்ட் ஜாவா இன்னும் நிறைய லாங்குவேஜ் அவங்க சப்போர்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஒரு ஒட் மேப்பில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெஃபினட்டாக இது எல்லாமே இது சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அது இல்லாமல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளே ரைட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது ஒரு யூஐயில் ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்காக போய் வெயிட் பண்ணும் அது இல்லாமல் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் பேஜஸ் ஃப்ரேம்ஸ் அதுக்கப்புறம் டொமைன் அது எல்லாமே வந்து அதை ஸ்பேன் பண்ணி அதை போய் டெஸ்ட் பண்ண முடியும் உங்களால் அதுவும் ரொம்ப சுலபமாக அதில் பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் இன்டர்செப்ட் அதாவது பிளே ரைட் போய் ஒரு உங்களோட பேஜில் நிறைய நெட்ஒர்க்ஸ் நெட்ஒர்க் கால்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு எக்ஸ்எச்ஆர் கால்லாம்
அப்புறம் எமுலேஷன் அதாவது ஒரே டெஸ்ட்டை நீங்கள் மொபைல் டிவைஸ் ரன் பண்ணுறாங்க எப்படி இருக்கும் அதாவது சாம்சங் மொபைலில் ஐஃபோனில் அதே மாதிரி ஐபேடில் ரன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் எமுலேட் பண்ணலாம் ஸோ அது ரொம்ப சுலபம் இந்த ப்ளே ரைட்டில் ஃபைனலி அதிலே இந்த ப்ளே ரைட்லேயே வந்து ஒரு நேட்டிவ் டெஸ்ட் ரன்னர் அதாவது இவங்களே ஒரு டெஸ்ட் ரன்னர் வச்சுருக்காங்க அது ப்ளே ரைட் சிஎல்ஐ அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ப்ளே ரைட் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ப்ளே ரைட் கமேண்ட் லைன் டூல் மாறிடுச்சு அது அதே மாதிரி டெஸ்ட் ரன்னர் இருக்குது அதே மாதிரி டெஸ்ட் ரெக்கார்டர் இருக்குது அதே மாதிரி வீடியோ கேப்சர் கூட இருக்குது அதாவது நீங்கள் ஒரு வீடியோ ஒரு டெஸ்ட் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதோடய வீடியோ அதுவே எடுத்துடும் ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் மேபி பாஸ் பண்ணலாம் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுனா அது எதுக்காக ஃபெயில் ஆ ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீடியோவை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இது எல்லாமே இது எல்லாமே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ரொம்ப ஒரு மாடர்ன் ஃபீச்சர்ஸ் இந்த மாடர்ன் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இந்த ப்ளே ரைட்டில் உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட்டாகவே இருக்குது ஃபைனலி ப்ளே ரைட் சரிநியமை ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா இது வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப காமனான ஒரு கொஸ்டின் ரொம்ப பேர் கேட்குற கொஸ்டின் தான் ஏன்னா அங்கே சரிநியம் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ப்ளே ரைட் சரிநியமை ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு பார்த்தா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆக்சுவலாக ஐ மீன் அது இல்லாமலாம் கிடையாது ஏன்னா அதில் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படி ஸோ இப்போ நீங்கள் எல்லாம் படித்து பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம பேசின எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் சிறுநிமில் இருக்குது ஆனால் எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அதாவது வீடியோ கேப்சர் கிடையாது அதே மாதிரி நெட்ஒர்க் இன்டர்செப்ஷன் கிடையாது அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் வெயிட்டிங் கிடையாது ஐ மீன் பாப்புலர் ப்ரௌசர் சப்போர்ட் பண்ணோம் அதில் அதெல்லாம் இருக்குது பட் நான் சொல்கிற இந்த சில புது ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே சிறுநிமில் கிடையவே கிடையாது ஸோ அதனால் ப்ளே ரைட் ரீப்ளேஸ் பண்ணுமானால் அது பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இன்சுலேஷன் எப்படி ப்ளே ரைட் பண்ணுறது அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட மெயினாக இப்போ நீங்கள் ப்ளே ரைட் வித் டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா இந்த ஒரு கமெண்ட் தான் என்பிஎம் ஐ ஹைஃபன் டி ப்ளே ரைட் இது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்சுலேஷனே ஆகிடும் ப்ளே ரைட் நீங்கள் ஒரு வேளை சி ஷார்ப் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இல்லைனா ஜாவா யூஸ் பண்ணி போகிறீங்க இல்லைனா பைத்தன் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதோட இன்சுலேஷன் மாறும் ஸோ மொத்தத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ப்ளே ரைட் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மெஷினில் நோட் ஜேஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் விசுவல் ஸ்டூடியோ கோட் ஜாவா இன்டெலிஜெண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த அந்த ஐடியை நீங்கள் ரன் பண்ணலாம் அப்புறம் டாட் நெட் வித் விசுவல் ஸ்டூடியோ டுவெண்ட்டி நைன்டீன் அப்புறம் குட் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி ஸோ இது எல்லாமே உங்கள்கிட்ட இருந்தாலே போதும் நம்ம ப்ளே ரைட்டை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பட் இந்த சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ளே ரைட் வித் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரியல அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப சுலபமான லாங்குவேஜ் தான் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது ஐ மீன் ஆட்டோமேஷன் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமான லாங்குவேஜ் தான் ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது ஸோ அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நம்ம மொதல் வேலையாக இந்த ப்ளே ரைட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிம்பிள் கோடை எழுதி பார்ப்போம் எப்படி தான் அது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் உங்களை நன்றி